ചില ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചും ചില അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മൾ നിരന്തരം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മഹത്വവും അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മഹത്വവും അവരെഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മഹത്വവും അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ മഹത്വവും എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരള ജനത അറിയാതെ പോയ ഇപ്പോഴും അല്പാൽപമായി മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു അവതാരമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് അഗാധമായിട്ട് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഗംഭീരമാണ് ഗുരുദേവൻ്റെ ഓരോ വരിയും ഓരോ സന്ദേശങ്ങളും പ്രവൃത്തിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സാധാരണ കുടിലിൽ ജനിച്ച സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ച ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ തന്നെ എന്ത് മതേതരത്വം പറഞ്ഞാലും സനാതന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് സനാതന ധർമ്മത്തെ നവീകരിച്ച് സനാതന ധർമ്മത്തിലുള്ള അശുദ്ധികളെയും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ പഠിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിപ്പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റ് മതക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും അവരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നഗ ശികാന്തം ഓരോ വരിയും എടുത്ത് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് വാദിച്ച് വാദിക്കാനായിട്ട് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ തയ്യാറാക്കിയ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ആ നാരായണ ഗുരുദേവന് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളം ഒരു മിസോറാമോ നാഗാലാൻഡോ ആകുമായിരുന്നു നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷ്ണനാശാൻ ക്രിസ്തുമത ഛേദനം പഠിച്ച് ക്രൈസ്തവ ജനതയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായിട്ട് ജനതയ്ക്കെതിരല്ല അവർ നടത്തുന്ന ചതിയിലും വഞ്ചനയ്ക്കും എതിരായിട്ട് ആ കൃഷ്ണനാശാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നാരായണ ഗുരുദേവൻ ആ കൃഷ്ണനാശാനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറഞ്ഞ വരിയാണ് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലം ഈ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളായി പോകുമായിരുന്നു എന്ന് ഗുരുദേവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് ക്ഷേത്രങ്ങളും ഗുരുദേവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ പ്രതിഷ്ഠിച്ച പതിനാല് ക്ഷേത്രങ്ങളും എഴുതിയ അറുപത്തൊന്ന് കൃതികളും പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം 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 നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനവും സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ബുദ്ധി വൈഭവവും ശ്രീബുദ്ധന്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞവസ്ത്രം ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതും എന്തെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പോക്കറ്റാണ് ആ ബുക്ക് ഒരു പോക്കറ്റാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും വേദത്തിന് പോലും വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയതാണ് പലരും അറിയാത്തത് അത്ര ധന്യമായിട്ട് യജുർവേദത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഗുരുദേവൻ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ദർശനമാല പോലെയുള്ള അത്യഗാധ സംസ്കൃത വരികൾ എഴുതിയ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇന്ന് ഗുരുദേവന്റെ ജന്മദിനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ സംഘടനകളിലും എല്ലാ ഗൃഹങ്ങളിലും നിർബന്ധമായും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ദൈവദിശകം ആലപിക്കണം ദൈവദിശകത്തിന് തുല്യം ദൈവദിശകം മാത്രമാണ് അതിന് തുല്യമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല പത്ത് വരികളിൽ അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട് അതിൽ വേദങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പുരാണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഭക്തിയുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്തുതിയുണ്ട് അതിനകത്ത് വിവരണമുണ്ട് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായവന്റെ ദ്വൈതമുണ്ട് അസാധാരണക്കാരന്റെ അദ്വൈതമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവദശകത്തിന് തുല്യം വേറെ ഒന്നും വരില്ല അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്തുതി വിവരണം അത് സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ കാത്തുകോൾ ഗങ്ങ് അവിടം മുതൽക്ക് ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങൾ മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും എന്നുള്ളിൽ ആവണം അങ്ങനെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് എന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന അദ്വൈതത്തിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുപോയ നാരായണ ഗുരുദേവനെ 
ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി ഭാരത ജനതയല്ല ലോക ജനത രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഓരോ ഹിന്ദുവും നാരായണ ഗുരുദേവനെ പഠിക്കണം അറിയണം മറ്റു പലരും പലർക്കും പല ദുരുദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ദുരുദ്ദേശമുള്ളത് നാരായണ ഗുരുദേവനെ ഒരു മതേതരവാദിയാക്കണം ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മതേതരവാദിയാകണം പക്ഷെ നാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലെ മതേതരവാദി ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിൽ ആചരിക്കുന്നത് എന്ന വരിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹോദരനെ കാണാൻ പറ്റാത്തവനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുകയും മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി മതമല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വരികൾ പറഞ്ഞ ഗുരുദേവന് തുല്യം ഗുരുദേവൻ മാത്ര ഗുരുദേവന് തുല്യം ഗുരുദേവൻ മാത്ര വേറെ ആരും ഗുരുദേവന് തുല്യം വരില്ല അത്ര ധന്യമായിട്ടുള്ള ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണപക്ഷം ശുക്ലപക്ഷം പ്രഥമ മുതൽക്ക് വെളുത്തവാവ് വരെ പ്രഥമ മുതൽക്ക് കറുത്തവാവ് വരെ ഗുരുദേവന്റെ കൃതികൾ ചെറിയൊരു പുസ്തകം അറുപത്തൊന്ന് ചെറിയ കൃതികളാ ഒരെണ്ണം ആത്മോപദേശ ശതകവും ദർശനമാലയും കുറച്ച് വലുതാണ് ആ കൃതികൾ വായിക്കാൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്ക ആ പുസ്തകം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗുരുദേവന്റെ കൃതികൾ നല്ല രസ ചിലത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വാക്കുകളാണ് നല്ലതാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ വായിക്കണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം ഒരു ദിവസം പിന്നത്തെ പത്തെണ്ണം പിന്നത്തെ പത്തെണ്ണം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മുഴുവനും വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട ദൈവ ദശകം മുഴുവനും ചൊല്ലാൻ എഴുപത് സെക്കൻഡ് മതി എഴുപത് സെക്കൻഡ് മതി അങ്ങനെ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗുരുദേവന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ജന്മദിനം മുതൽക്ക് ജന്മദിനത്തിലല്ല ജന്മദിനം മുതൽക്ക് ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ജന്മദിനം തന്നെ നാലാം ഓണത്തിലായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകൾ വരികൾ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവൃത്തികൾ വീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യാഘാതമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നാരായണ ഗുരുദേവനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും എല്ലാ ജനതയ്ക്കും ആവേശകരമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാരായണ ഗുരുദേവനെ ഇല്ലാത്തത് പലതും ആക്കി തീർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവര് നാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് ശരിക്കൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രണാമം